一个人在上海吃一百二十八元美味粤式晚餐，能有多快乐？分量贼大，一下回不来。好吃小海鲜。好嘞，尝一下他们的真点。够了吗？想说一句顶呱呱。Hello， 这里是在上海的辣辣友，今天来吃这一家东吴党的粤式自助是九十四元一位，可惜都被预约满了。但是晚餐其实和午餐是一模一样的菜式，变成了一百二十八，贵了二三十块钱，菜品丝毫不含糊。冷菜有本班的酱鸭呀、白切鸡啊、熏鱼这些，热菜牛腩啊、宫保鸡丁都有。没来过这边，每一次到新的城市找餐厅是一大难题，赶到了还算小小的顺利。你好，预约了今天晚上一位。好嘞，谢谢。太大，如果中午九十四块钱吃这么一些，该有多么活泼快乐！小笼包、锅贴、生粪爪、烧麦黄、木瓜包包酥、雪茄春卷、捞汁小海鲜、上香扎蹄、海派熏鱼、白切鸡，喜欢清炒鹅虾仁、面筋百叶包、牛铃腰花、土豆焖牛腩、秘制叉烧、杨枝甘露、陈皮枇杷鸭。董厨推荐，先浅点一些吧，待会可以添加一点。您好，我点好了，谢谢。他们是这种小份小份的，最爱这一份。本题，咸口的，里面还有一点皮冻，蒸一下葱油鸡的汁儿。蘸了之后虽然更咸了，但是比较香一点。谢谢。一条小河虾，感觉苏帮菜里边也会有它。这个红醋汁，很好吧？清新鲜美，特别 Q 弹嫩。这家伙在成都能吃到这些菜是绝不可能。请勿拉菜，味型比较淡，肉汁棒棒的。白切鸡，给我腿子也太好了吧！你们知道吗？我吃粤菜的后遗症就是一个面馆吃牛蛙面。现在想，哎，怎么没有接骨盘？坑脚气，鸡肠滑嫩，鲜甜的葱油汁。上海就是把葱油味发挥的淋漓尽致。之前在成都吃过一家八十八元的粤式早茶，基本不会有这些肉质的凉菜的，主食类的蒸点比较多。熏鱼，够了吗？想说一句顶呱呱。酥鱼没得说，外皮被蜜汁浸泡的有一点酥软感，那里的鱼肉特别细嫩，肉段子也厚，要小心有刺。嗯、猪蹄做的很好，酥香，有点汁水呢，油淋腰花。花刀切的也漂亮，桂坛嫩口，吃到腰花还要啥自行车？爱吃的可以多来一份，完完全全长在我喜欢的点上，最爱绿豆芽，冰心爽脆，像吃了个豆芽面，煎饺，好嘞，谢谢。要再尝一下他们的真点虾饺，感觉皮子有点厚，有点烫口。厚厚的肠衣皮内包裹着些许的虾仁颗粒。嗯，点蘸一下它的葱油汁，有一点像吃肠粉的感觉了，给它赋能了。先吃个烧麦，不出彩也能吃，美味度上就要酌情减了很多分。烧麦比虾饺要好吃很多，小笼包，皮子也有点厚。中规中矩吧，很像你半夜度过一个小时摊摊，卖炸串又卖包子又卖汤包，很接地气，家常。油，你知道任何汁，吃不出它现料的香味以及鲜美度。他们还是做自己的本帮菜，热菜更出彩一些。点心就很难评，笨爪。差不多是一个爪子一分味儿啊，嗯，正统的南乳风味儿，真爪不错，可以吃一下。后天去看一下一百八十多的自助，看是不是手工包的，大概了解一下上海粤式自助的一个行情。咸鱼酱汁都护住了，这是排骨，这里没有腐菜耶，都是排骨。
，肉质滑口，炖米的清甜味发挥的很好，肉质也大坨那种。里面是蒸饺，皮子也厚。锅底饺子还挺好吃的，它外表皮子那么厚，那你一打开它会爆一点油水，饼底没有煎的特别脆，偏有韧性嚼头的猪肉馅的、啊，酱鸭好香油吗？鸭肉比较油，脂肪层厚，有一点像菜场买十八块钱一只的啤酒烤鸭，太原煎口了。给的是上装部位，发烧。好，谢谢。这肉干干巴巴的，没有水分，很像在机场买的零食的叉烧肉。随着上菜给我的顺序，有种高开低走的感觉。如果想奔着月底的好吃度来，咱还是不推荐。但是它的本帮菜做的确实还可以。春卷做的雪茄的造型。粘在上面了，先加内馅，就是这个。稍待着吃了点春卷，还送了点纸皮。科比真点出彩很多，小姐姐我单点一杯喝的吧。玉米汁，玉米汁可以。番茄店没有拿。牛奶肉给的还挺实诚的嘛，酸酸甜甜的，肉香就有一股家里做的味道，基本都是瘦了。家里还加菜单，待会我私房打卡一下。啊，好，谢谢。他帮菜单给我看一下吧。点完菜再吃。鉴于他热菜都做的很好的份上，再点一道我家鱼头，木瓜酥，感觉他采用了天鹅酥的制作方式，外壳真的很酥。上面的黑芝麻特别酥香，很浓，内馅的酥特别绵软绵密，湿哒哒的，整体吃起来口感不甜，后调会随着你慢慢咀嚼感受到木瓜香。点心三个下肚还挺扎实的，两只三个没有细腻，有一点点芒果和西柚碎，像芒果酱奶昔，哦，这小海鲜还是比较喜欢的。嗯，可以多点两份，还是惯用的葱油，甜咸口，虾的风味儿，和质量和我在外面捞只小海鲜摊摊上面买的一模一样，个头适中。还有毛豆呢。好，油面筋塞肉，百叶里边包的是肉。以酱油为基底，烧的酱香口，白叶软乎乎的，肉放的不是很多，咸鲜口。因为以前在家里，奶奶也会弄这一道菜，所以吃的是一种回忆感。油面筋塞肉，不鲜，一片咸口一些，它可的面筋就会变得烂糊了。单点的菜单，我再看一下，谢谢。这边就是精品的粤菜哈。嗯，好嘞，你看这菜做的就好吃。再加一份红烧肉。呃，拍视频。自助里的剁椒鱼头，分量贼大，单点的那种量，一下回不满。黄灯椒、虾米椒，感觉红烧肉得打包了。咸口的鱼没有那么辣，还是结合了上海本地的风味做的剁椒鱼头。鱼肉细嫩水灵，葱香味混合着双椒的鲜辣感。风味不如它的视觉感，家常戏拍的好吃。吃到它的鱼香，我有一点少许的新鲜感。好啦，那今天的月食晚茶自助就吃到这里，喜欢的话别忘了点赞、评论和收藏哦。晚安，么么哒。总的来说，我觉得这一家可圈可点吧。如果奔着粤菜自助来吃，可能会觉得它真点有点小失望。但是上海本帮菜、小炒啊、热菜做的还是不错的。我的红烧肉，还有两个蛋呢。来上海怎能不吃一口本帮红烧肉呢？肥糯糯，真的有点甜，甜会拉丝的那一种。老哥，我打包一下，谢谢。好嘞，你帮我打包，拜拜。
甜口的酱油汁，鸡蛋没有猫肉好吃似的。一个人在上海吃一百斤河八元美味粤式早餐，自己能有多快乐？鸡蛋也是在糯米上煎出来的，这油油润润，方便吃早茶，光暖洋洋的，昏昏欲睡。这弄堂真的还挺漂亮的。哈喽，这里是在上海的拉拉里，今天准备在上海吃一家一百七十八元的粤式午餐自助，说有部分的菜品会限量供应的。右转，找了一家化妆的工作室。嗯，好嘞，可以的。今天想画一个贵气千金妆。小姐姐在帮儿子压一下，反复叠加，它也不会厚重，可赶时间。对。修片子，这个妆就画好了。他们画的是日常妆，不是网感的一种妆，好像还可以。刚一到店的时候，小姐说那个化妆师还没有来，跟他说啊，那我可以自己打底妆。结果我打完底妆，可能他看我在拍摄，以为我很着急，然后他就上手了。快到十点的时候，我发现了那个化妆师过来了，给别的顾客画了。啊、你好，我一位粤式早茶自助的于女士。对。还有没有靠窗的位置？好嘞，这边吧，拍不到别人。这边茶吗？可以点饮料吗？帮你拿是那个软饮料。这些茶挺贵的，可以不喝。地瓜汁吧，来一杯。杜佛跳墙，三角，烧麦，小笼包，金针菇，排骨，粉爪，都来一份。腐皮鲜加卷，潮式粉果，椒盐鸡尾虾，蒜香牛仔粒，煮鱼腐，蒜蓉上背，脆皮豆腐，豉汁蒸圣瓜。我看到好多人点，雪梨果。香煎虾米肠粉，蛋煎辣味糯米饭，猪颈肉，叉烧，烧腊肉，乳鸽一人半只，红油鸭掌，雪菜木鱼，脆笋小螺片，口味茄子，葡式蛋挞，羊肉甘露，会随季节的更替所更换他们的菜单。好的，谢谢。五星的这种酒店里面，果汁都会比较贵一点。你好，都是一份，然后这个虾饺我想要两份。好嘞，谢谢。嗯，扑面而来的香气，金黄油亮的，嗯，这样有一种芝麻酱的香气，油油润润的，很不错。嗯，对，谢谢。这样速度杠杠的，先来尝试，是肥差。好像是桂花蜜，很甜，肉质还可以。很饥饿的时候吃它还是有满足感的。现在有一点像是本帮红烧肉，脆皮烧肉，蘸一下白糖，把脆皮开蜜，纯纯的糖油混合物。嗯，是的，帮我稍微缓一下。椒盐脆豆腐，上海这边吃椒盐风味还挺多的，椒盐牛花点外卖总是刷到。那里的豆腐软软嫩嫩的，但没有嫩到你一咬它就化成一滩水的那种质地。酱不低，它表层会有一点椒盐颗粒，它的粉色。猪颈肉是厚切的，甜咸度都很饱和，肉质软软糯糯。小哥说扇贝和乳鸽都要趁热吃，个头不小呢。嗯，油润油香，昂贵的蒜蓉风味，就一口还没品出啥味呢。每个碟子都挺有造型感的，扯住的皮让我想到了南京甜卤水烤鸭，挺多汁的，不是脆皮乳鸽，是个淡口油香派的，肉量厚实，绵韧紧实。新鲜度，主菜还挺好切的，很好吃，有厚度，有口感，脆脆韧韧。经典水萝卜，虾饺，好的，谢谢。鱼腐，像油面筋，很吸汁，清淡鲜美口，各种菇菇。
，有点针点。两龙虾饺，更摸不上有开，咬开也满满的虾仁，里面残存了一些油水。中规中矩吃的好吃，虾饺的皮子略微一点点的厚，五谷的鸭掌，香辣很有味。其实我日常是不咋去啃鸭掌的，因为不好啃。螺片。香卤味道不是很重，主打吃它一个脆的口感，还有笋呢，苋瓜，水分挺足的，有点豆豉的风味，煎了一些粉丝，粉丝跟香，雪菜鱿鱼。对雪菜的印象就是腌制过很咸，这个完全没有，清脆口的。浓郁的沙茶酱风味，皮子糯糯的，里面的话是越嚼越酥香。烧麦，好嘞，蒸排骨，蒸粪爪。看看你们想吃哪呢？上海小笼包。适量的肉汤汁，竟然感觉不到它内馅的存在，比较细腻。煎糯米饼，鸡蛋液裹在糯米上煎出来。这是烧麦，有米的烧麦。这一道真的太扎实了。也有一些火腿肠，还有蛋液被煎过之后的油香。凤爪和肉烧麦，常规版的凤爪，个头还是挺大的。主菜放的也很多，香菇蟹子、珍珠肉、烧麦，菇香味比较浓郁一些。粉蒸排骨。坐在窗边吃早茶，光暖洋洋的，昏昏欲睡。针点都不出彩，中等水平。芋头，腐皮卷，还有中等深的水准，包了一些的虾仁。香芹炒牛肉粒，像吃滑垮的牛柳头，还有家里的味道。冰凉解腻，牛爆虾，外壳的酱汁很粘稠，盐度有点偏高。我虾是去了它的眼睛的。咸水饺和神奇梨的形状，和刚刚粉果的那些一模一样。外头是嘴巴里还有一点脆感。还有评论说它的蛋挞可以媲美啃爷爷，还差一点。偏水牛奶的那种清甜，海爷的蛋奶黄油蛋奶的香气要更重。之前去澳门出差的时候，街边小铺随便买的蛋挞都很好吃。好嘞，嗯，好的，谢谢。最后整点杨枝甘露，有一点大梅香味，很稠很稠。偏酸口的，和传统的杨枝甘露不一样。金米露，店里有些香芋、啊。这
总体来说，这家粤式早茶自助有些热炒还是挺好吃的。真点的话，中规中矩，是家常性的好吃。那喜欢的话，别忘了点在评论和收藏哦。晚安，晚安。吃完饭回到酒店。一个人花五百元去广州百年粤菜馆子，得有多快乐？冒着仙气过来的避风塘的乳鸽，安全带还是流星的油水壶，太荣幸了我。好了，这里是辣。今天中午的一位，好 ，OK， 好。成都的这种好吃的粤式馆子，一到中午坐满了这么大的大厅，前点个餐。因为我今天寻思不是吃自助，早上还小吃了一下。叮叮肚子，红米肠加饺皇也来一个，菠菜饺，蟹肉小笼包，凤眼海胆饺，明虾蒸烧麦。金瓜素蒸饺、玫瑰红茶蛋挞、避风塘炸乳鸽、乌梅小番茄、晾油条、金丝明虾球、脆皮黑松露流心烧麦、芝士好运锦鲤，做我们都好运连连。他们家烧鹅、烧鸡都卖光了，吃哇凉哇凉的。牛仔骨吧，跟前点这么一些个。咱们今天几位想配什么茶？喝水果茶。嗯，好，谢谢。小哥说我点的菜有点少许的小多，所以他帮我调。在了这个桌子比较大一点的，我等一下我打点水来啊，开水。哇，仙气飘飘，小胖鱼，好可爱哦，炯炯有神的大眼睛，冒着仙气过来的。好运锦鲤，金鱼眼睛不好吃，其实就像雪媚娘。冰冰凉凉的糯米外皮，里面包裹着奶油和一些芒果肉粒，会略微有点腻的。造型大于它的味道。好嘞，好，谢谢。嗯五彩斑斓，特别好看，但有点要超越常玉了。不过他们没有可比性，因为一家是单点，一家是做早茶自助的。先吃蓝色的凤眼饺。清新,新鲜甜，有一股海的味道。上面黄色的粉末在嘴里的存在感还蛮强的，咬破它外衣，好像是小香醋似的。内心微微沁着汁水，皮子很有韧性，跟没吃过一样。刚刚那个紫色的是海胆饺，竟然没有尝出海胆的滋味。菠菜饺，咸香口，味道要比凤眼饺略微的重。真点都还不错、嗯，菠菜的清香味，油水足，饺王汤包。沉甸甸的，几乎吃不到什么内馅的存在感。你们可能会疑惑，哎，你不是不能吃蟹黄吗？怎么吃这么没瘦？只要不吃大量的蟹黄，带一点蟹黄味的东西，大抵都没什么特别大的问题。果然一定要只蘸香醋才能解它的腻。醋香味大于酸味，喜欢。上面上面的大虾仁可大一锅，光光的都要溢出了。蘸一下醋。广州本地人会不会吃这家粤式早茶？因为我有在网上看一些说法，说外地人觉得很好吃，但本地人始终觉得打个问号。欢迎你们为我答疑解惑。在食材的用料上很讲究舍得，味道日常我们吃的肉烧麦的风味。牛仔骨，真的好大一块相当的弹软。黑胡椒融合着甜椒的鲜甜滋味。嗯，这鸡脚你打开。嗯，可以了，谢谢。那我先那个先。谢谢。那我叫什么？
你多多。啊，还有，还有，还有，还有。对。整个肉会微微沁着脸，凤梨味的甜香。在成都吃粤式早茶，只有两家餐厅，它店底用的是凤梨，一家是成都宴，一家是陆轩。它是挑不出毛病的好吃，汁水特别足，太热了。哎呦呦，没关系没关系，不用紧张，看到好像的。你相信吗？我只搬去了你一个人，太荣幸了我。哇哦，避风塘的乳鸽。没有啥汁水，肉质倒蛮软嫩，有些许的炸蒜的味道。入乡随俗的避风塘用的花椒，不难吃，也不太好吃。我去年也穿过这个裙子，今年一穿胖一圈，我的肉肉很会藏，藏在你们看不到的地方。嗯、就比较喜欢满口会爆汁水的鸽子，这一只差点是。喝个火龙果，有一定的稠度，酸奶加火龙果的奶昔，像是吃了又像是没吃，没品出啥味儿。啊、哦、哦！嗯，好，谢谢。金沙很美茶，酸萝卜的酸辣汁儿，把甜酱油混成了酸辣的料汁，还有一些巧思。唯一一家虾仁的存在感比脆米强，蘸一下芝麻酱
，甜为主，甜为辅。一盘下去多少有点满足，真皮梅子的酸甜味，主食有点惊喜。谢谢。好了，那今天的月食早茶就吃到这里。喜欢的话，别忘了点赞、评论和收藏哦。午安，马嘎巴卡。吃到前场真的只有可能两三周。火龙果奶昔好吃，叉烧可以，雪米茶奶豆一定要点。凤眼海胆饺可以，金瓜素蒸饺必须要吃，乌梅小番茄一定要吃。大概就是这么一些。